জিনোমিসিস্ট চোখ তুলে একবার সামনের ভিড়টাকে মেপে নিলামান এর আগে বহু ন্যাশনাল ও ইন্টারন্যাশনাল সায়েন্স কনফারেন্সে অংশ নিয়েছি বিজ্ঞান বোদ্ধা শ্রোতাদের সামনে নিজের কাজের কথাও বলেছি কিন্তু আম জনতার সামনে এই প্রথমবার ইচ্ছেটা যদিও বহুকাল মনে পুষে রেখেছিলাম রিসার্চের একদম শুরুর দিনগুলোতে বারবার মনে হতো এক্সপেরিমেন্ট থেকে প্রাপ্ত আকর্ষণীয় এই তথ্যগুলো যদি ল্যাবরেটরির ঠান্ডা ঘর আর সায়েন্স জার্নালের বাইরে এনে সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারতাম এতদিনে সুযোগ এসেছে ভিড়ে অনেক ধরনের শ্রোতা ছিলেন বেশিরভাগই সাংবাদিক অথবা কলেজ পড়ুয়া কেউ কেউ আবার বিজ্ঞান অথবা পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধিতসু শুধুমাত্র প্রি হিস্টোরিক অ্যাপিডেমিকের নাম শুনেও হয়তো অনেকে এসেছিলেন তাই বিজ্ঞানের খুঁটিনাটি তথ্য ঠেসে দিয়ে স্পিচটাকে অহেতুক তেতো বানাতে চাইনি আবার বলতে শুরু করলাম আমার কাজ সম্পর্কে বলতে গেলে প্রথমেই একটা গল্প বলতে হয় গল্পের নাম শুনেই হলঘরের মেজাজটা হালকা হলো ভিড়ের মধ্যে যারা নোটপ্যাড নিয়ে বসেছিলেন খাদাপত্র সরিয়ে এতক্ষণে গুছিয়ে বসলেন আমিও স্বস্তি পেলাম পা কাপা থেমে গেল গল্পটা বহু বছর আগের এমনকি স্পেনের ফ্লু লন্ডনের অভিশপ্ত প্লেগ আর ইউরোপের ব্ল্যাক ডেথেরও আগেকার কথা যে মহামারীগুলোর নাম আমি বললাম সেগুলোর কথা আমাদের সবার জানা ইতিহাসের পাতা একটু ঘাঁটলেই সেগুলো পাওয়া যাবে কিন্তু আমার গল্পের মহামারীর কথা ইতিহাসে লেখা নেই তখন প্রস্তর যুগের শেষ ভাগ নিয়লিথিক যুগ মানুষ সবে মাত্র চাষবাস শিখেছে বন্য জন্তুদের পোষ মানিয়ে নিজের কাজে ব্যবহার করছে প্রায় দশ হাজারেরও বেশি মানুষ তখন পশুদের সঙ্গে একই জায়গায় গা ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকে কোনো পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বালাই নেই তো ঠিক এই সময়ে এলো একটা জীবাণু প্লেগ রোগের জীবাণু ইয়ার সিনিয়া পেস্টিস মেবি কোনো পশুর দেহ থেকে এসেছিল কাতারে কাতারে লোক মরতে শুরু করল এটাই মানুষের ইতিহাসে প্রথম মহামারী ঐতিহাসিক মানুষ তখন রোগ রোগের কারণ জীবাণুর মানে এসব কিছুই বুঝত না এরা ছিল ইউরোপের প্রথম চাষবাস জানা মানুষ নিয়লিথিক যুগের শেষ ভাগে ইউরোপের এই বসতিটা পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেল ইউর এশিয়া থেকে এলো অন্য একদল মানুষ যারা অপেক্ষাকৃত অ্যাডভান্সড পাথর ছেড়ে তারা ব্রোঞ্জ ব্যবহার করতে শিখেছে শুরু হলো এক নতুন যুগ ব্রোঞ্জ যুগ প্রশ্ন উঠতেই পারে আমি এত খবর জানলাম কি করে ওই সময়ের কোনো লিখিত নথি পুঁথি কিছু তো নেই সেও এক গল্প আমার মতো প্যালিও জিনোমিস্টের কাজ হলো মাটির তলা থেকে প্রাপ্ত হাড়গোড় মাথার খুলি চুল দাঁত থেকে ডিএনএ বের করে আনা আজকে দিনে প্রযুক্তি অনেক এগিয়ে গেছে ডিএনএ এর সামান্যতম ভগ্নাবশেষও পুরনো যুগের অনেক গল্প বলে দিতে পারে তো কোপেন হেগেন ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করার সময় মাটি করে এরকমই একটা দাঁত পাওয়া গেল পাঁচ হাজার বছরের পুরনো নিউলিথিক যুগের মানুষের দাঁত দাঁতটা পরীক্ষা করার সময়ে আমরা খুঁজে পেলাম একটা জীবাণু ডিএন জিনোম ডেটাবেসের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলাম প্লেগের জীবাণুর সঙ্গে অনেকটাই মিলে গেল এর জিনুম সজ্জা তারপর আর কি একটার পর একটা সুতো দিয়ে পুরো গল্পটা বুনে ফেললাম সঙ্গে জুড়ল প্রত্নতত্ত্ববিদ্যের থিওরি এতদিনে মানুষ জানতে পারল যে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে প্রস্তর যুগের মানব সভ্যতায় একটা মহামারী হয়েছিল ইউরোপীয় ভূখণ্ডে প্লেগের আগমন হয়েছিল অডিয়েন্স মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পুরোটা শুনল চোখের সামনে হয়তো প্রাগৈতিহাসিক একটা সভ্যতার বিকাশ থেকে পতন সবটা দেখতেও পেল 
আমি কিছু বাড়তি কথা যোগ করা লোভ সামলাতে পারলাম না ইতিহাসের পাতা খুললে আমরা অনেক নাম খুঁজে পাই অলেকজান্ডার দ্য গ্রেট সম্রাট অশোক মহামতি আকবর হিটলার কিন্তু প্রাগ ঐতিহাসিক কোনো মানুষের নাম ইতিহাসে নেই মাটি চাপা পড়ে আছে আজ ওরা অথচ ওরাই আমাদের স্বার্থক পূর্বপুরুষ ওদের চেষ্টা পরিশ্রম আর বুদ্ধির চোরেই বিবর্তনের সিঁড়ি বেয়ে আমরা এতটা পথ এগিয়ে এসেছি কিন্তু ওদেরই ভুলে গেছি আমরা আমার বরাবরই তাই মনে হয় মাটির ভেতরে প্রত্যেকটা সভ্যতা বেঁচে রয়েছে হ্যাঁ এক একটা স্তরে এক একটা সভ্যতা অতীতের উল্লাস যন্ত্রণা অভিমান সবটা নিয়ে শ্বাস নিচ্ছে এতখানি বলে আমি থামলাম তৃপ্তি নিজেই বলল মানে শেষ রাতে গর্তে পড়ে যাওয়ার ব্যাপারে তোমার কিছু মনে নেই তাই তো লম্বা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমি জিজ্ঞেস করলাম কি বুঝলে আমার কোনো মানসিক অশান্তি নাকি সিনড্রোম জাতীয় কিছু তৃপ্তি সাইকোলজিস্ট নয় তবে সাইকোলজি নিয়ে পিএইচডি করেছে আমার সঙ্গে ডেনমার্কের একই ইউনিভার্সিটিতে মানুষের মনের আনাচ কানাচের খবর রাখে তৃপ্তি বলল অনেক সময় পুরনো জিনিস খাটতে খাটতে মানুষের অবচেতন মনে একটা পূর্ণ রাজ্য তৈরি হয়ে যায় তোমার ঘটনাগুলো সে ক্ষেত্রে সাবকনশিয়াস মাইন্ডের ইমাজিনেশন বলা যেতেই পারে কল্পনার প্রস্তর যুগটা বার বার তোমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে কিন্তু প্রশ্ন আমার সেটা নিয়ে নয় প্রশ্ন হলো তুমি ভয়টা কেন পাচ্ছ পলিও জিনোমিক্স নিয়ে তোমার কাজ তো আজকে নতুন নয় তুমি দশ বছর ধরে একই কাজ করছ কোথায় আগে তো কখনো এরকম হয়নি সেটাই আমাকে ভাবাচ্ছে সেদিন তোমার সাথে নিশ্চয়ই এমন কিছু হয়েছিল যেটা তোমার মনে নেই ঠোঁট উল্টে ঘাড় নাড়লাম নিজেকে অসহায় লাগছে আরো একটা অদ্ভুত ব্যাপার আছে তোমার গায়ের এই বিদ ঘুটে গন্ধটা হাসপাতালে সেদিন ঢোকা মাত্রই আমি পেয়েছিলাম কিন্তু হাসপাতালে অনেক ধরনের গন্ধ থাকে রুগী রোগ ওষুধ জীবাণু ভেবেছিলাম ওরকমই কিছু হবে কিন্তু তুমি বাড়ি আসার পরেও সেই গন্ধটা আছে এক সপ্তাহ হতে চললো এখনও আছে পুরোটাই তোমার মনের ফুল আমি বলি কি করে হসপিটালে জ্ঞান ফেরার পর থেকে আমিও লক্ষ্য করেছি এটা এতদিন জোর করে অগ্রাহ্য করেছি আমার শরীর থেকে একটা গন্ধ বেরোচ্ছে দুর্গন্ধ নয় এটা বুনো গন্ধ যেন বহু কালের পুরনো পৃথিবীর আদিম গন্ধ সেদিন আর কথা হলো না এটা নিয়ে মনের মধ্যে সম্ভব অসম্ভবের দ্বন্দ্ব চলল সারাদিন দুপুরে কচি পাঠার ঝোল রেঁধেছিল তৃপ্তি রবিবার এলেই মাংসের জন্য বাঙালির জীব থেকে লালা ঝরতে থাকে মাংসটা মুখে তুলতে গিয়ে একটা গন্ধ না খেয়ে এলো আমার তৃপ্তির উপর চেঁচিয়ে উঠলাম এটা কি অখাদ্য রান্না করেছ তেল নুন হলুদ মশলা কিছুই দাওনি নাকি কাঁচা মাংস তৃপ্তি ভ্যাবা চাকা খেয়ে তাকিয়ে রইল আমার দিকে টুকাই মাংস হলে লক্ষ্মী মেয়ের মতো পুরো ভাত খেয়ে নেয় আমার কথা শুনে ঘেন্নায় মুখের ভেতর থেকে আধ খাওয়া মেটে ফেলে দিল থালায় থালা ভর্তি ভাত মাংস ফেলে রেখে হাত ধুতে রান্না ঘরে গেলাম ভেতরটা গুলিয়ে উঠল চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি শিকার করে আনা হয়েছে একটা মস্ত বড় জন্তু কাঁচা মাংসের ওই দলাটাকেই ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে সবাই বমি হয়ে গেল আমার বেসিনের দিকে তাকিয়ে দেখলাম রক্ত হেসে বেড়াচ্ছে তার মধ্যে 
হাঁপিয়ে গিয়েছি টেবিল থেকে একটা জলের বোতল তুলে নিয়ে সোফায় বসলাম ঢকঢক করে জল ঢাললাম কলায় মাথাটা বন বন করে ঘুরছি তৃপ্তি খাবার ছেড়ে এসে আমার পাশে বসল কপালে হাত দিয়ে আঁতকে উঠল তোমার তো জ্বর শুধু নয় বমির সঙ্গে রক্ত বেরিয়েছে শরীরের ভেতর কিছু একটা পরিবর্তন হচ্ছে বুঝতে পারছি বুকের মধ্যে অজানা আতঙ্ক বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি আর নয় তৃপ্তির সঙ্গে কাছের একটা হসপিটালে গেলাম আজকাল অসময়ে জ্বর দেখলেই ডাক্তারদের কমন প্র্যাকটিস হলো হাতে অ্যান্টিবায়োটিক ধরিয়ে দেওয়া খুব বেশি হলে একটা ব্লাড টেস্ট যদি কোনো ব্যাকটেরিয়াল বা ভাইরাল ইনফেকশন হয় আমার ক্ষেত্রেও এ ব্যতিক্রম হলো না ব্লাড টেস্ট সেরে হসপিটাল থেকে বেরোলাম ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের সামনে আসতেই তৃপ্তি বলল শোনো না বলছে সামনে একটা মার্কেট আছে অনেকদিন ধরেই ভাবছি কিছু জিনিসপত্র কিনব এমনিতেই তো বেরোনো হয় না আমাদের তুমি বরং বাড়ি যাও তোমার তো শরীরটাও ভালো না আর টুকাই বেশিক্ষণ বাড়িতে একা থাকলে ভয় পায় তুমি চিন্তা করো না আমি ঠিক চলে আসতে পারব তুমি সাবধানে যেও কেমন তাই হলো আমি একটা ট্যাক্সি ধরলাম লাল সিগনালে এসে থামল ট্যাক্সিটা চৌমাথার মোড় অনেকগুলো অটো ট্যাক্সি বাইক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ধুঁকছে জেব্রা ক্রসিং ধরে রাস্তা পেরোচ্ছে কিছু মানুষ সোমবারের সকাল ব্যস্ত মানুষের ঢল নেমেছে রাস্তায় পাশের ফুটপাথ ধরেও কিছু লোকজন হাঁটছে ভালো করে তাকাতে দেখতে পেলাম তাদের মধ্যে একটা অদ্ভুত মুখ চড়া কপাল সামনের দিকে উঁচু হয়ে আছে করটি বা কালে রাখা আর আমাদের মতো গোল নয় অস্বাভাবিক রকমের লম্বাটে ধরনের মজবুত চোয়াল বাইরের দিকে বেরিয়ে রয়েছে শরীরটা নুয়ে পড়েছে সামনের দিকে বলা বাহুল্য বয়সের ভারে নয় কারণ শরীরের গড়ন শক্ত এবং বেশি বহু এই মানুষটা আমার অচেনা নয় সিগন্যাল সবুজ হলো গাড়িটা চলতে শুরু করলো আমি জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখার চেষ্টা করলাম লোকটাকে লোকটাও আমার দিকে তাকিয়ে আছে চলন্ত গাড়ির ভেতরেও আমার ভয় লাগতে শুরু করল মনে হলো শহরে এই রকম অনেকগুলো মানুষ ঘুরে বেড়াচ্ছে ওদের চোখ ঘিরে রয়েছে আমাকে মার্চ মাসের গরমেও শীত করছে আমার লোকটার দৃষ্টি আমার অস্তিত্বকে বিদ্রুপ করছে একটা স্মৃতি উঠে এলো মগজের ভেতর থেকে সেদিন ফুটপাত দিয়ে হাঁটছিলাম রাত আন্দাজ সাড়ে দশটা বা বিকিউ নেশন থেকে সরাসরি বাড়ি ফেরার ইচ্ছে ছিল না ভেতরের একুশ বছরের ছেলেটা যে গেছে অ্যাডভেঞ্চারের স্বাদ নিতে চায় সে আলো ঝলমলে কলকাতা শহর সারা রাত জেগে থাকে কিন্তু এই রাস্তাটা শুনশান আশেপাশে কয়েকটা ছোট বড় অ্যাপার্টমেন্ট আর আমার সামনে একটা বড় গর্ত গর্তের চারপাশে ব্যারিকেড লাগান 
साइन बोर्डे लाल रंगे डेंजर साइन लेखा प्लीज बी केयरफुल कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोईंग ऑन गर्ते चारपाशे स्निग्ध नीलचे आलोर बलय बैरिकेड पेड़ ओ आलोटार काछाची जावा मात्र आशेपाशे एक अपार्थिव जगत अस्तित्व टेर पेल नीचू हो झुके बसल हाथ ढोकाल गर्तर मध्य प्रचंड शक्तिशाली एक टान अनुभव कर लम शरीर अनेक वैक्यूम क्लिनारे मत हाथ रंगगल अब्धि कापते शुरू कर लगे मेरे देखल गर्त अनेक गभर शेष देखा जा किंतु कान कि अस्पष्ट शब्द हल हटात जानी ना कि खेल हलो पा ढुकाल गर्तर मुखे तर झाँप दिल मुहूर्त मध्य गर्त निजे भेतरे टे निल एक बार चोख तुले देखल अनेक उपरे आकाशे गाए एक फाली चाँद झुल उत्तेजन भय चित कर लंतु आवाज़ा घुरपा खेते खेते गर्तर मध्य ही हारिए गल बृथिवीते पोछाल गर्तटा जे एत गभर बहरे थे देखे बोझा जाए मटर तलाय जान क्यों लम्बा लम्बी भाव सुरंग केटे रेखे हमार नजर स्थिर रही अंधकार सुरंगे शेष प्रान उठे आसा सरु नील आलोर रेखाटार दिखे पायर तलाय मटर स्पर्श पे अनंतकाल ले गटर कतगुलो स्तर जे पेड़ तरता नहीं मन हल इतिहास एक एक जुग जान पेड़ जा शेषमेश जो थामल तक समयकाल बदले गये सीमा रही चिमटी काटल निजे के स्वप्न नय तो एम टाओ कि सम्भव सोचे विषय हमारे श्वास नीते यतटुकू कष्ट हा मटर एत नीचे अक्सिजें थे माथा तुले देखार चेष्टा कर ल ऊपर दुनिया देखा जा दुर्भेद अंधकार सामने प्राय पांच सत हजार बचर आगेकार पृथ्वी ये पृथिवीर मानुषुल देखते प्राय मानुषर मत ही कनेकटाई आलदा बेटे पेशीबहुल शर स्वभावे तरा दक्ष शिकारी पूर्वपुरुष विशाल आयतने एक जंतु शिकार कर फिर से कैक जन ते पर पशुर छाल शिकार करा प्राणीटार नाम मैम छवि जेमन देखे दि चाइल्ड उलि मैम गुहार देवाले आँखी बुकी करते देखल एक सजातर पुरानो को शिकार कहनी के रूप दी से अनति दूर दाड़ी चेतन अवचेतन और अचेतन संघात चलते स्वप्न मत मन हे सब निजे गवेषण जे समय गल्प खुजे पाए से ही समयटाते ही निजे दाड़िए स्वयं तब समय निथिक नार आगे को चुख कारण एखो मानूष फसल फलाते शेखे पाथर केटे अस्त्र बना तो शब्द हो 
प्रस्तर जुक्त बटे पैलिथिक अथवा मेसोलिथिक सत्य कि मटर नीचे बेचे थे अतीत सभ्यता श्वास निर्भर एत खे देखते पे चेचिए उठल ओरा निजे मध्य कि बला बलि कर सुनते पेलम क्यों बुझते परलम भाषा प्राय कड़ी बस जन आदि मानूष एदी के एगिए आस गाए चंगली पशुर गंध क्रमश स्पष्ट हो चेहरा हाथ पायर चामड़ा बड़ बड़ फुसकुड़ी बार बार छाल उठे खसखसे गए चामड़ा शरीर रंग फैकाशी सब रक्त जान भेतर के शुषे निच्छे क्यों अनबरत शर बहु जगह कलचे लाल रंग छोप अस्वाभाविक क्योंकि प्रत्येक शरि एक ही अस्वाभाविक अर्थ असुस्थ संक्रामक रोग जीवाणुर आक्रमण प्राग ऐतिहासिक जुगे प्लेगे आगे को महामारी एकदम का चले मुख आसा काचा मंसर गंधे दम बंध हो आस हाथ दिए छूते चाहे और दल टनते चाहे निजे फैकाशे अनेकगुल हाथ किलबिल कर चारपाशे कि उद्देश्य उत्तर पुरुष संगे कीसर शत्रुता नतून दुनिया बुद्धिमान मानूष और तेरे प्रगति की पचंद है आज इतिहास पर्दाय ढाका रही छोड़ नाम वो लड़ाई पाई योग्य सहमर्मिता अनुभूत छोआ भय कर बड़ोब एखान दौड़े पाली बाचते चाहमी ओरा दौड़ाल पेचने बर्तमान के तड़ा कर नड़े चढ़े उठल विशामल हो पड़े गलम अनुभव करते मटर स्तर ऊपर उठे तब यही मटर ओपर हमें एका नहीं आस्त दुनिया आ हाथ दिए चोक मुख ढेके कूकड़े बस रही मटर ओपर बस किसुक्षण पर शांत हल चारपाश घाड़े का विभत्स एक स्पर्श आतके उठल चोख खुल भय भय कथाय गल अगभर एक गर्ते पड़े रही चोखे मुखे निमेषे कलो नेमे एल अविश्वास और आतंक छाय देखल आशेपाशे माथा उचिए जेगे रही है कतगुलो अपार्टमेंट शरीर अबस हो अस्पष्ट देखी सब हेटे बाड़ी फिर क्षमता नहीं हेल्पर जो डब गला दिए गंगानी छाड़ा किच्छु बड़ोना प्लीज प्लीज स्पीड बढ़ान गाड़ी गाड़ी स्पीड बढ़ान ड्राइर के बोल भलो लगे ना ताड़ी बाड़ी पहुंचे लुकोते आपात भावे शहर सब स्वाभाविक मानुष भर्ती मिनिबास हचट खेते खेते चले बड़ रास्त छेड़ा जमा गाए ऐलेटा भिक्षा कर फुटपाथे बसे शाड़ी दोकने दरदाम कर दापुटे भद्र महिला एर ही मजे सवार अलक्षे तो मटर नीचे थे उठे एस एक विंश शतर होमो सैपियन्स सैपियन्सर भिड़े ग 
गा ढाका दिए प्रस्तर जुगे मानूष एर परिणति की क्या क्यों जो मन पड़ल से दिन कथा विभीषिकामय एक स्मृति बाड़ी ढुके देखल टुकई टीवी देखे घरे मान क्यों शासन करबा जमा कपड़ झेड़े सोजा ढुके गलम बाथरूमे शरीर मन हे जान भेतर के शुक्र जा भेतर अस्थि पेशी सब जान गले जा गरम स्नान कर ले फ्रेश लगे बाथरूम थे बड़नर पर टुकई बोल एक फोन एस अचेना नम्बर हमें कल बैक कर लो मिस्टर शांत की बोस हाँ बोल बोल जीवाणुस्तित्वी घटाथी अन्नमनस्क भावे कख फोन केटे दिए खेल कर स्नान करते गई लक्ष्य कर सारा शर कल लाल रंग छोप गाड़ेर का छोपटा सब चे गो रंग हाथ पायर छाल उठे चामा फैकाशे मटर नीचे पृथिवीटा तो हमें सत्य आ कल्पन नये से जीवाणुटा एस रक्त बासा बेधे रास्त आज ओ लोकटा के देखे ही बुझे ओरा से दिन उठे एस ऊपरे संगे शुद्ध ओरा नये संगे छड़िए पड़े ओ नाम ना जाना जीवाणु कपाले चिंतार भाज पड़ल रक्त नो शहर पुरो विश्वर एक ही असुख है इतिहास खूब शीघ्र ही आो एक महामार नाम जो है पुरानो असुख जेगे उठबे नतून कर प्रस्तर जुगे अभिशाप बुके भविष्य चिंत आच्छन्न धीरे धीरे ढले पड़ल आदिम जुगे को भाईरसर जेगे उठा अटकाते रास्त बीत घुटे गरत देखले पा बाड़े ना और नतून जुगे को भाईरस अटकाते अवश्य मास्क व्यवहार कर सोशल डिस्टेंसिंग बजाय रख आज गल्पाठे हमार संगे छो दिगंतिका तमाल अन्ने सायनी रणदीप और अनुभव शब्द ग्रहण मैक्स आबाह और शब्द संयोजने अमी शायक कवर डिजाइनिंग कवरमैन अभिव्रत सुन पल्लवी मालर कहनी ओरा आसाई भलो थकबें शुभरत्री